the seventh seventh uh, edition of webinar series handling msmes and uh, i would request uh, ma abdul rahman the president of uh, ksa kolikot chapter to welcome the gathering over to you abdul rahman sir thank you thank you sir bahumana patta ulgadanam happy products in the chairman ksa state president maya sri ham kali innate chief guest moti class edukunna mr balagobal chandrasekhar prepata mr k adetan managing partner prithi innate program manage cheynathu mr anil balan ellavareyum innate ee program class like സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയും സ്പീക്കറുമായ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ മീറ്റിംഗ് അധ്യക്ഷൻ കെ എസ് എസ് ഐൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റഹീം ഇന്നത്തെ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വൃദ്ധിയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ മിസ്റ്റർ അജയൻ മിസ്റ്റർ അനിൽ മിസ്റ്റർ നൌഷാദ് മറ്റ് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരള സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഘടകം വൃദ്ധി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേരള സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വ്യവസായികളുടെ വ്യവസായം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതും വ്യവസായത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എക്സലറേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വത്തിലാണ് തെർമോ പെൻപൂൾ എന്ന സ്ഥാപനം നിലവിൽ വന്നതും ഇന്ന് വേൾഡിൽ അറുപത്തിനാലോളം രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ബാഗ് നിർമ്മാണവും അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പല നല്ല നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളും ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അനുസൃതമായിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിലും വ്യവസായ പോളിസിയിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കുറെ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള വ്യവസായികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനാവശ്യമായി ഗ്രുവൻസസ് റിഡ്രസസ് സെല്ലിനെ സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ട് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ കുറെ കാലങ്ങളായി ഗവൺമെൻറ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള വ്യവസായികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള കേരളത്തിലെ വ്യവസായികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ അംബാസിഡർമാർ എന്നുള്ളതും അവരുടെ കണ്ടു വേണം പുതിയ വ്യവസായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ ആളുകൾ മുതൽ മുടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ 
ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങി വെച്ച തെന്മോ പോ തെന്മോ തെൻപോൾ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട കുറെ നല്ല വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലും ഇന്ത്യയിൽ പാനിന്ത്യ ലെവലിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളൊന്നും കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇനിയും കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശക്തി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇനിയും വേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള പത്തുശമ്പളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ പുതുതായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പല നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട വ്യവസായ ആക്ട് അതേപോലെ ഏകജാലക സംവിധാനം വഹിക്കുന്ന ക്യാഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നവീനമായ പദ്ധതികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ ഒരു നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടില്ല അത് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള തുടർ ഭരണത്തിൽ അത് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പുതിയ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി വളരെ കണിശമായി തന്നെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തെന്മോ തെൻപോൾ എന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏക ഒരു കമ്പനിയാണ് കേരളത്തിൽ അതും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന അതായത് ബ്ലഡ് മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എന്നുള്ള നിലക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധിയാർച്ച കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ തുടക്കവും അത് ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടേതായ പ്രയത്നവും ആ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും നമുക്കുള്ള എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവിധ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വാക്കുകളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആവുന്ന ആവശ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ നേടാനുള്ള ഈ ഒരു അവസരം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദി വാല്യൂബൾ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ കെ ആർ ജെ എൻ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ വിത്ത് സിറ്റി എസ് ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഓൾസോ എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് അവർ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ടുഡേ ഓവർ ടു യു മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കെ എസ് ഐ എ മിസ്റ്റർ എം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ വൈബ്രന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കെ എസ് ഐ മിസ്റ്റർ കാലിജി speaker of the day balagobal chandrasekhar president of cma captain k k haridas executive director of thai kerala nirmal panikkar uh, friends from M- K- kerala startup mission pinne cool bakkiyulla participants ee hand holding msme series nammle oru webinar oru cheri event aayittana thodangiyathu enganeyana ee pandemic സമയത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എം എസ് എം ഇ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച അതിന് ചില ഡയറക്ഷൻസ് ചില ഗൈഡൻസ് ഫ്രം ദി ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സെഷൻ വളരെ അധികം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും പലരും ചോദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെബിനാർ ബ്രാൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതേവരെ ആറ് സെഷൻസ് നടന്നു ഈ സെഷൻസിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീക്കേഴ്സ് നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നുള്ളവരും വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സും ഈ സെഷൻസിൽ സംസാരിച്ചു വളരെയധികം ഇൻപുട്സ് ഇവിടുത്തെ എം എസ് എം ഇ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ സെവൻത
നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് എസ് ഐ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ കേ സി എം ഇയും ടൈ കേരള കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഈ ഇവൻ്റ് വളരെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് പാൻഡമിക് വന്നതോടുകൂടി അൺപ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലാമിറ്റി നമ്മൾ ബോത്ത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ടിലും ബിസിനസ് ഫ്രണ്ടിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എം എസ് എം ഇ ആണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു വെബിനാറിൽ കൂടെ കൊടുക്കുവാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ബാലഗോപാൽ സാറിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പല സജഷൻസും പല ടോപ്പിക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങൊരു വളരെ പേഷ്യൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് തിരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങൊരു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും എൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുകയാണ് അജയൻ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ടൈം ടു ടേക്ക് യുവർ ഐസ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റേണ്ട സമയമല്ല വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അതല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മഹാമാരി കാലത്തെ അതിജീവനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിങ് ടു സസ്റ്റെയിൻ യുവർ ബിസിനസ് ഡ്യൂറിംഗ് പാൻഡമിക് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ബിക്കോസ് പുതിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആണ് അങ്ങനെ ആ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ബാലഗോപാൽ സാർ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സംസാരിക്കുകയും ബാക്കി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മിനിമം എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ആദരിക്കുന്ന ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എം എസ് എം ഇയുടെ ഏഴാമത്തെ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെയധികം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയസമ്പന്ന ബിസിനസ്സിലും പരിചയസമ്പന്നനായ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ചന്ദ്രശേഖർ സാറാണ് സാറ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലയോ ലയോളോ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എം 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 പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തേഴിൽ ഐ എസ് സിയിൽ ചേരുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ മണിപ്പൂരിലും കേരളത്തിലും ഐ എസ് സിയിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ എസ് ജോലി വിട്ടിട്ടാണ് അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണോ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം പൈസ ഇറക്കി ആ ബിസിനസ് നടത്തി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വേദന അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരാനും അതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെയൊപ്പം ഉള്ളത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ഹൈ ഹൈടെക് മെഡിക്കൽ ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സംരംഭം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ടെക്നിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അവർ അവരെ ടെക്നോളജിയോട് ടെക്നോളജിയുടെ അറിവോടു കൂടി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെയും പിന്തുണയോടു കൂടി ാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചെറിയതായിട്ടുള്ളൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതും ഐ എ എസ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പല സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ജോലിയായ ഐ എ എസ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങനൊരു ബിസിനസ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലിജയ് പറഞ്ഞ മാതിരി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ൻ്റെ നിർമ്മാതാവായി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കായി നിർമ്മാതാവായി മാറാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് സ്ഥാപന അധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉൽ
അനഹ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിപ്പം ആ ട്രസ്റ്റിന് പല പല പ്രോഗ്രാംസും കേരളത്തിലും മണിപ്പൂരിലും പല പ്രോഗ്രാംസിനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ മാനേജിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറാണ് ഫോർത്ത് വേവ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉപദേശക സമിതി അംഗമാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ എ ക്ലിയർ ഡേ യു ക്യാൻ സി ഇന്ത്യ ദി വ്യൂ ഫ്രം കൊല്ലം മാവേലി ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് ഹൗ സപ്ലൈകോ ഹെൽത്ത് ദ പ്രൈസ് ലൈൻ വളരെയധികം പ്രൊഫഷണലുകളും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളും വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് ബാലഗോപാൽജി കൂടാതെ അധികം വെബിനാറുകളിലും ചർച്ചകളിലും ഓൺലൈൻ ഈവൻറ്റുകളിലും വളരെ ആക്റ്റീവാണ് വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓൺ വ്യക്തിയാണ് ബാലഗോപാൽജി കോണ്ടാമറി അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള പല ചർച്ചകളും അങ്ങ് ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി അതായത് ടെക്നോളജി അറിയാം ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ പെയിൻ അറിയാം ഈ സമയത്ത് ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ഓണർപ്രണർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അറിയാം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ മാ നീങ്ങി വന്ന മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സംസാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു അതോടെ ഡിസ്കഷനിൽ കൂടെ മാക്സിമം ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓവർ ടു ബാലഗോപാൽ സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് വിത്ത് അസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അജയൻ പിന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പല വിശിഷ്ടാതിഥികൾ കെ എസ് എസ് ഐയുടെ മിസ്റ്റർ ഖാലിദ് ആൻഡ് വേറെ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പലരുടെയും മോഹ മോഹങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു ബ്രീഫായിട്ട് വേറെ ആരൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേ അല്ല പത്ത് കുറെ പേര് ഒരു പത്തറുപത് എഴുപത് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ചോദ്യമാണ് കോഴിക്കോട് ആ അതാ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പേര് ഇതില് അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ പല വേദികളിലും പറയാറുള്ളത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ആയാലും ടൈഡ് മീറ്റിംഗ് പരിപാടികളായാലും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികളായാലും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ആ റീജിയനിൽ നടക്കുന്ന ഇതുമാ ഈ മാതിരി പരിപാടികളും ബാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഡീസെന്റ് ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ സീനിയർ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു സംഘടനയുടെ പരിപാടികൾ ഇത്രയും ഉഷാറായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഒരു ലക്ഷണമാണ് കോഴി അത് കോഴിക്കോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ദറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറുകയാണ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് മലബാർ റീജിയനിലേക്ക് മാറുകയാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇന്നോവേഷൻ പക്ഷെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി അത് കൂടുതലും ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പം ആ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും സംരംഭകരൊക്കെ കൂടുതലും ഞാൻ കാണുന്നത് മലബാർ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന കേരളത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമി വ്യവസായം മേഖലയെ തന്നെ മുന്നോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലബാർ റീജിയൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എൻ്റെ വിഷയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം നേരെ കടക്കട്ടെ എനിക്കൊരു സമയ ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആറ് മണിക്ക് വിളിച്ചി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എനിക്ക് മറ്റ് അതിലോട്ട് ചേരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ അജയന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എനിക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷൻ എത്ര നീണ്ടു പോയാലും എനിക്കൊരു പ
മഹാമാരിയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വെല്ലുവിളികളൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടണം വ്യവസായങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബസ് വിമൻസ് ആന്റർപ്രണർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന ടൈ കേരളയുടെ ഒരു ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് ഈ വിമൻസ് ആന്റർപ്രണർ നെറ്റ്വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഏപ്രിലില് എന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ അന്ന് പലരും ചോദിച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴാ കഴിയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രവ ഇതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ജ്യോത്സ്യശാസ്ത്രമോ എനിക്കതൊന്നും വലിയ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എപ്പിഡിമിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം അന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഇത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു 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 സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡോൺ ബി ഇൻ ഡിനയൽ അതായത് ഇത് നടക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറും ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ക്ഷമയോടൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി കോളും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് വലിയ തെറ്റ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത വർഷവും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിമൻ സാന്ത്രപ്രണർ നെറ്റ്വർക്ക് വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പരിപാടിയായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നടത്താൻ വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് വളരെ എന്നെ വളരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞ് താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേ വെച്ച ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില ഉപദേശങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ട്സ് എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അവർ നോട്ട്സ് എടുത്തു താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരത് വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലൊരു സൂചനയാണ് ദീസ് നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അസാധാരണമായ ഒരു 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 കാലഘട്ടമാണ് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇതെങ്ങനെങ്കിലും മാറും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റി ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ ഒന്ന് സമയം ആയിട്ടില്ല ഇതെപ്പോഴാ മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യക്തമാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് എത്ര ആൾ വീണ്ടും നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല തേർഡ് വേവ് ഇനിയും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പം വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ് ദറ്റ് ഈ ഈ മഹാമാരി കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസ് പോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് പോസ് അടിച്ചാൽ അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് എപ്പോഴും ചലനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് അകത്തുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മാതിരിയുള്ള ഒരു കംപ്ലി ഓൾവേസ് ഇൻ മോഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റം നിന്നു പോയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഡെഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൺ ഇസ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്ക് ഇപ്പം പോസ് ബട്ടൺ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പോസ് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ് പോസ് ചെയ്യുന്നത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോസ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താണ് പോസ് നമുക്ക് വരേണ്ട പൈസ നമുക്ക് വരേണ്ട ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട എന്താ പറയുക ഫീസ് മറ്റ
ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഈ മഹാമാരിയിൽ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാങ്ക് ലോൺസിന് ഒരു മോറിറ്റോറിയവും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സും ടെക്നോ പാർക്കുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ലീസ് റെന്റൽസിനുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രേസ് പീരിയഡ് പോലെ ചില സഹായ വ്യവസ്ഥകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അപ്പൊ ആ അതെല്ലാം വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള നടപടികളായിരുന്നു അന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്കായിരുന്നു ആ ആദ്യത്തെ മൊറട്ടോറിയം അത് പിന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ മൊറട്ടോറിയം അത് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ എന്തോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു പല ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഈ ഈ മഹാമാരി കാരണം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള ഇമ്പാക്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിന് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് അവരിൽ അവരിൽ ചിലരാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് സേവിങ്സും കാണത്തില്ല അവർക്കാണെങ്കിൽ മന്ത് ടു മന്ത് പേ ചെക്കിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിലൈ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആ പേ ചെക്ക് സമയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാനും വീട്ടിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള സേവിങ്സ് ചിലപ്പം കാണത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങ് അത് അപ്പം അത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആശ്രയിക്കുന്ന സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇപ്പം ആ സപ്ലൈ ചെയിനിനെ പല വിധത്തിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിനിന് സാരമായ മുറിവ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സ്തംഭിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും സ്തംഭിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് അത് ബാധിക്കും പുതിയ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയപ്പം ആ ഉപദേശങ്ങളും ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം നടത്തുന്നു എന്താണ് ഉപദേശം ബാലഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം തിങ്സ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് ബക്കറ്റിൽ വീഴും ഒന്ന് നമ്മൾ ഡോണ്ട് ഈ ഡോണ്ട് ഡു സംതിങ് ആൻഡ് ചിലത് ഡു സംതിങ് അപ്പൊ ആദ്യം ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബക്കറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോ ഉടനെ മാറാൻ പോകുന്നത് ഡോണ്ട് ബി ഇൻ ഡിനയൽ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറും ഇത് അത്ര സീരിയസ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡോണ്ട് ബി ഇൻ ദറ്റ് ഡിനയൽ മോഡ് നമ്മൾ ആ ഡിനയൽ മോഡിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിനെ സാരമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഒരു റിയലിസം വേണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാകണം ദ ദിസ് ഇസ് റിയൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡോണ്ട് ഡിസ്റിഗാർഡ് ഗവൺമെന്റ് വാണിങ്സ് ഞാൻ പല വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയ്ക്കൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചകളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് സർക്കാർ എന്ത് ഉപദേശമോ നിർദ്ദേശമോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര പുച്ഛമാണ് അതിനോട് അല്ലെ അവർക്ക് എന്തറിയാം അവർ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ എന്താ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത വിവരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് സർക്കാർ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വ്യവസായികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നേരിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എല്ലാ വ്യവസായികൾ എത്ര വലിയ വ്യവസായ ആയാലും ചെറിയ വ്യവസായ അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് ന
ഈ മഹാമാരി കാരണമായിരിക്കാം ആൻഡ് കേരള സർക്കാരിന് കൂടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം കേരള സർക്കാർ അവരുടെ വർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിനുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോകത്ത് തന്നെ പലയിടത്തൊക്കെ പ്രശംസ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈ സീരിയസ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം വന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ പാടില്ല അത് അപ്പൊ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഇസ് എന്ത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി അത് നിസ്സാരമാക്കി സംഭവം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി പേയ്മെന്റ്സ് ഇ എസ് ഐ പി എഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതുപോലത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി പേയ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് നമ്മള് നമ്മള് വി ആർ പാസിങ് ത്രൂ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടൈം ഇതാണ് അതാണ് നമ്മൾ അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച അത് നട അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാച്യൂട്ടറി പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അതിന് കാശ് എങ്ങനെങ്കിലും കണ്ടെത്തി അത് എപ്പോഴും കറണ്ട് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ തേർഡ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എംപ്ലോയീസിനുള്ള പേചെക്ക് ഇപ്പം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ മിക്ക സുഹൃത്തുക്കളുടെ വ്യവസായങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പം ചില ഈ ഐ ടി മേഖല ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും പുതിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഉള്ള ആൾ ഉള്ള മാൻ ഹെഡ് കൗണ്ട് ഉള്ള മാൻ പവർ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ പകുതിയാക്കുവോ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മിക്ക ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ പേരോളിൽ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവരില്ലാതെ വ്യവസായം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ റോബോട്ട്സിനെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ മനുഷ്യർ വേണമല്ലോ അല്ലേ വ്യവസായം നടത്താൻ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈവൻ അവരുമായിട്ട് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യവസായികൾ തന്നെ വളരെ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവരുടെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ നടത്തി അവർക്ക് ഇപ്പം പകുതി ശമ്പളം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം ഈ പകുതി ശമ്പളം ആക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വി വിൽ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ റിക്കവറി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ച് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഓപ്പൺ വിത്ത് ദി എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അത് ഡോൺസ് അതായത് ഡോൺട്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ പേ ചെക്സ് ഡോൺട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഡോൺട്ട് ബി ഇത് ഡോൺട്ട് ബി ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി പാടില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡോൺസ് ഡൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യം ബാങ്കുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഴി എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ മോറട്ടോറിയം എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ യുവർ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ആദ്യം അറിയുന്നത് ബാങ്കുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ഇരിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓഫീസർ നമ്മളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതില്ല നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ പേയബിൾസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട അമൗണ്ട്സ് എല്ലാം അതായത് സേ നമ്മുടെ റെന്റ് ലീസ് റെന്റ് നമ്മുടെ പിന്നെ വേറെ കോൺട്രാക്ച്വലി നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട അമൗണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് അൺഅറ്റൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല റെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ്ങോ നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്പേസ് നമ്മൾ ലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരി കാരണം ബിസിനസ് കുറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ റെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉടമ തന്നെ പുള്ളിക്കാരനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്നൊക്കെ അല്ലെ അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള 
ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് പീരീഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ വേണം അമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പേബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേബിൾസ് നമുക്ക് റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഇതാണ് ബിക്കോസ് സേ വേറെ ഒരു പേബിൾ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുമ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് പീരീഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈസിനെ എല്ലാം കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവരെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം റീനെഗോഷിയേറ്റ് ഓൾ യുവർ പേബിൾസ് പിന്നെ റിസീവബിൾസ് ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിന് രണ്ട് വശം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പേബിൾ ഒന്ന് റിസീവബിൾ അപ്പം റിസീവ് റിസീവബിൾസിന്റെ ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കിപ്പം സപ്പോസിങ് പത്ത് പാർട്ടീസിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് പത്ത് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ ആയിട്ട് ഓരോ അപ്പൊ ഏഴ് കേസിൽ സപ്പോസിങ് അത് ഓവർ ഡ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള തുകയുടെ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്കിപ്പം കിട്ടുമോ ആ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അതായത് ആ ചെറുകിട വ്യവസായ ഓണർ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ആ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നമ്മുടെ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് എന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ആ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവർ അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കൂടുതൽ സപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണമല്ലോ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് ഈ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഓണർ തന്നെ വൺ ബൈ വൺ ഐറ്റം ബൈ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതിനെ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വീക്ക്ലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മാനേജറും നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആ ഓരോ റിസീവബിൾ വളരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ക്യാഷ് ഇസ് കിങ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു മോണിറ്റൈസ് തിങ്സ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വി മസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ക്യാഷ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കാണുമായിരിക്കും ഫിനിഷ് ഗുഡ്സിന്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് വിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഈ സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മണി ഫോർ ഇറ്റ് ദെൻ ഗിവ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് but don't keep it as inventory adu pole nammada raw material inventory nammal chalapam nerthe sadharana ulla se rendu maasathe allengi moonu maasathe inventory undengil aa inventory il pagudi namakku oru discount lo vallo liquidate cheyan pattu adu monetize cheyan pattu anengi adu nammal monetize cheyan ne patti nammal aalochikana appa nammade inventories ellam cash lot convert cheyanayittulla shramathil aayirikkanam nammal cheyan പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വ്യവസായ സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ കേരള കെ എസ് എസ് ഐ എ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് സി ഐ ഐ ടി ടി ഐ ഇ അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ഇപ്പോഴ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള
സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇമീഡിയറ്റ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അന്വേഷണം ആൻഡ് നമ്മളെ ചിലപ്പം ആ രണ്ടു മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു സഹകരണ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പർച്ചേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഹോൾഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഈ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രു ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തിരിച്ചും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കാൻ ബി എ വെരി ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ് ദറ്റ് നമ്മുടെ കടം വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കട എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ മിക്ക നടത്തുന്നത് ഉണ്ണിയിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കട എടുക്കും ബാങ്കുകളുടെ ഫങ്ഷൻ വ്യവസായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുത്ത് വ്യവസായങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതിപ്പം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വന്ന് ഫൈനലി ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് ചെയ്ത് ഫണ്ട് ചെയ്ത് സ്പെക്കുലേഷനിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ലെൻഡിങ് ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലെൻഡിങ് ഷെയർ ബൈ ബാക്ക് പിന്നെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലേക്കുള്ള കളിയിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഇസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ടു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോവാണ് വ്യവസായങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലും ബാക്കിയുള്ള അടുത്തൊക്കെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ലെൻഡിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ വെൻ വി ഗോ ടേക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേം ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്ക് വികസനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ഇസ് ദറ്റ് ഈ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ്സ് എല്ലാം ഈ ആനലോഗ് ആണ് സിമ്പിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ശരിയായിട്ടും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ വളരെ അതിശയം തോന്നും ഒരു അമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതും പലിശയും പലിശ ഓൺ പലിശയും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഡ്യൂ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് വെറും ഒരു സേ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിനാവും ആ ഒറിജിനൽ അമൗണ്ട് എക്സ് ടു എക്സ് ആയി ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഡെറ്റിനെ പറ്റി വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം പിന്നെ നമുക്ക് പോയി ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആ കാലമൊക്കെ പോയി ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യവസായം അടച്ചു കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം ബാങ്കുകളായാലും ഏത് ക്രെഡിറ്ററാണ് ആയാലും നമ്മൾ ആ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് സമയം തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വ്യവസായം അടച്ചു കൂട്ടും ഇറ്റ്സ് ആ സിമ്പിൾ എസ് ദാറ്റ് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം പ്ലീസ് ബി വെരി കെയർഫുൾ സ്റ്റഡി യുവർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺസ് പേ വാട്ട് യു ക്യാൻ അത് നമ്മൾ
എന്റെ വ്യവസായവും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫൈനലി വി വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ബാങ്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ ഹോൾ എഫേർട്ടും നമ്മുടെ പ്രയത്നവും എല്ലാം ബാങ്കിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനപ്പുറം ഈ ബാങ്കിന്റെ തിരിച്ചടയ്ക്കലും ഇ എം ഐയും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കലും അതിനൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് ട്രാപ്പിൽ വീണു പോകും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫൈനലി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കാം ബിക്കോസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നാല് വിധത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇമ്പാക്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഇമ്പാക്ട് നാല് വിധത്തിൽ നാല് ബക്കറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യത്തെ ബക്കറ്റില് ഷോർട്ട് ടേം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് മഹാമാരി കാരണം ഈ മഹാമാരി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറും അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റ് ലോങ് ടേം പ്രോബ്ലം അതായത് ആ മഹാമാരി മാറിയാലും മഹാമാരി കാരണം വന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യവസായ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈക്ക് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇമ്പാക്ട് അല്ല ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വാല്യൂ പ്രോപ്പസിഷൻ ചില അപ്രസക്തമായി കാണും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഹാമാരി കാരണം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചില കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന്റെ സ്കോപ്പ് കുറഞ്ഞു കാണും ഇപ്പം നേരത്തെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വാല്യൂ പ്രോപ്പസിഷനേ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പഴയ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ഏതോ ഒരു ബിസിനസ് നല്ലൊരു ബിസിനസ് നടത്തി പക്ഷെ നൗ മഹാമാരി കാരണം ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ബിസിനസ്സിന് ഇനിയും പ്രസക്തി ഇല്ല ആ ബിസിനസ് മോഡലിന് ഇനിയും പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത് മൂന്നാമത്തെ ബക്കറ്റ് നാലാമത്തെ ബക്കറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഈ മഹാമാരി കാരണം ഉണ്ടായ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥകളിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കാണും ആ മാറ്റങ്ങൾ കാണണം കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഉണ്ട ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ചിലപ്പം പൊങ്ങി വരും അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതിൽ അതിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഇതിലൊന്നും പുതുമ ഒന്നും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കാണും അതേ ഉള്ളു എനിക്കൊരു ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് എന്താ പക്ഷേ ഞാൻ അജയനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ആ ഒരു ആവേശം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മഹാമാരിയുടെ ഇഫക്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം അല്ല ഇത് അതിന് തീരെ പറ്റാത്ത സമയമാണ് ഇതിപ്പോ ബിക്കോസ് ലോ ഇത് ഹോൾ ബിസിനസ് എൻവയറമെന്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് അൺസർട്ടൻറ്റി ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് റിസ്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള വ്യവസായം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ആസെറ്റ്സ് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡെറ്റ് എങ്ങനെ റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി വെരി ഹാപ്പി ടു ആൻസർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാർഗോപാൽ സർ വെരി വെരി ഇൻസ്പിരേഷണൽ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ കപ്പിൾ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് വെരി വെരി വാല്യൂബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആ ചോദ്യ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം വേഗം ചോദിക്കാം സമയപരിമിതി ഉണ്ട് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ
തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാവകാശത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഇനിഷ്യലായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ കഴിയും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ബാങ്ക് തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജർസുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒരു പൊതുവേ ഒരു എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ എം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാനൊരു റീറ്റെയിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ്ങിലെ എക്സ്പെർട്ട് അല്ല ഐ എം ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായി ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെറുകിട വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വലിയ ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്വാൺ ഇവൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഭീഷണികൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഓടിപ്പോകുന്ന എൻ്റെ ബാങ്ക് മാനേജർ എടുക്കാം ബാങ്ക് മാനേജറുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും അത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു വെൽ വിഷറായിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവരെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് അവർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ അവർ തന്നിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം സപ്പോസിങ് നമുക്കിപ്പം നേരത്തെ ബാങ്ക് ഒരു ആ ടേം ലോണിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് ഈ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് ടേം ഓഫ് ദ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം താങ്കൾ പറയുന്ന എന്താ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ഔട്ട് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ദ ലോൺ സോ ആ ഒരു ആ ഒരു ലോണിന് ഒരു സെർട്ടൺ ടെനോറും സെർട്ടൺ പേയ്മെന്റ് റീപേയ്മെന്റ് ടേംസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദോസ് പേയ്മെന്റ് ടേം യു മസ്റ്റ് ഗോ ടു ദം ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദം അത് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് റെക്കോർഡും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനി ബാങ്ക് വിൽ ബി വില്ലിങ് അവർ നോക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ വ്യവസ്ഥകളും റൂൾസും വേറെ ഈ കൊളാട്രലിനെയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചില നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള റീപേയ്മെന്റിന്റെ ടെന ടെന്യോറിനെ മാത്രം ബാധി ഇങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദർ ഷുഡ് ബി എനി റീസൺ പക്ഷെ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലാതെ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പോയി സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് നമ്മളും ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോവിനെ പറ്റി നമ്മളെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മോശമാകും മോശമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് റീപേയ്മെന്റിനെ ബാധിക്കും ഇത് പോയി നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജറുമായിട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള നല്ല വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും സാർ ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും ബാങ്കിന്റെ പ്രവിയിൽ വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ജനറൽ ഒരു പോളിസി മാറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആസ് സച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദർ ഗീവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസെഷൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ദേ ക്യാൻ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് ഐ ഡോ ഹാവ് പേഴ്സണലി എനി പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ റീപേയ്മെന്റ് ഓർ എനിത്തിങ് അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള തോന്നലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാങ്കിന്റെ പോളിസിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അല്ല ആ ബേസിക് പോളിസി മാറ്റങ്ങൾ അസോസിയേഷന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡു ആ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സോണൽ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ആ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ലെവലില് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സി ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മിസ്റ്റർ വിജയകുമാർ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന
ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ഈ മെഷീനറി ലോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊജക്ട് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ കുറവും പിന്നെ അത് കൂടുകയും പലപ്പോഴും സീസണലായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്തത് സോ അത് അത് ഇത് ബേസിക്കലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആണ് ഈ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇനീഷ്യലി ഒരു കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കി ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ ഇനഫ് അബൌട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എങ്ങനെങ്കിലും ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം അവര് പറയുന്നു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റീപേ ചെയ്യാം സാറേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് റീപേ ചെയ്യാം നമ്മള് ഇഫ് വി കനോട്ട് പേ ഇഫ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ബാങ്ക് മാനേജറെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി നോ ദ ബിസിനസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ഇഫ് ബാങ്ക് മാനേജർ പറയാണ് ഇല്ലല്ല അത് നിങ്ങൾ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഉടനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാങ്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലോ അല്ലേ നമ്മളല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മൂന്നാല് കോൾസ് വരുന്നു ഫെഡറൽ അതുകൊണ്ട് so if you don't mind uh, i actually yeah. what we can do is you know i, I mean uh, in uh, if your members uh, i am i am willing to come online any time uh, even uh, if not a formal session to have to as a idinde ee session de or continuation ait or manikur ennu venange naale mattal eppa venam allengil oru vaadu valiya gap kodukada i am willing to come because i think many of your members may have many questions and other i may be able to help them uh, i am willing to sarinde oru sarinde oru phone number kittu varu nannayirun adella ajayan i can share i can share with them i can please please, sir, please sir. i will do that and ajayan think about this we can yeah, have yeah. another session yes, I, yes, I, yes i have no problem one hour session oru formal speeches or onnum venda just Venda, q yeah. and a q and we'll, a we'll, mathram we will plan something and Q&A. if something if something turns out of it out of the box okay. it will be good okay. for the industry also okay okay that's good all right so if you will excuse me <laughs> thank you <laughs> thank you very much sir thank yeah. you very much thank you thank you thanks a lot anil anil you can summarize and yeah yeah sure so uh, i think uh, uh, very valuable session by uh, balgopal sir and uh, balgopal sir thank you very much for uh, you know encouraging kolikod to be a next entrepreneurship hub you know we really love that <laughs> yeah, <you know>? yeah. <laughs> so uh, and some of the points chella uh, points parnad bayangara the valuable points aanu ennu parney kanal you know pandemic don't look at pandemic as a short term phenomena it's a long term phenomena it is a long term aanu നമ്മൾ ഇത് യുനോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇഗ്നോറിംഗ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഹൗ ദി എക്കോണമി ഇസ് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് സാർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് എക്കണോമി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ റിസീവബിൾസും പേബിൾസും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഫോർ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ബാലകുമാർ സാർ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ഫോർ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബിസിനസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ തേർഡ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർത്ത് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് കീ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു നല്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോൺട്ട് ആൻഡ് ഡൂസ് നാല് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസില് ബാലഗോപാൽ സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡോൺസില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് ബി ഡിനായൽ മോഡ് നവർ ബി ഇൻ എ ഡിനായൽ മോഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് നമ്മൾ സ്മോൾ മീഡിയം ബിസിനസ് മാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡിസ്റിഗാർഡ് ദി ഗവൺമെന്റ് വാർണിങ്സ് ആൻഡ് ഇന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ എ നോൺ നെഗോഷിയബിൾ റൈറ്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ബി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസും നമ്മു
third point parannanakal very important interesting stress test cheya nammala receivables ne stress test cheyidatte adane periodically monitor cheyanam nanu or third point sir parannade fourth nu parannal cash is king nammala nammade inventory ne monetize cheyan nammal nokkuga pinne vere oru point nu parna valagopal sir parnadu nanachal ella organization appumayittu nammal nalla oru connection il irikkya probably ഈ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ സി ഐ ഐ കെ എസ് എസ് ഐ എ ടൈ പിന്നെ അതേമാതിരി സി എൻ എ ചേംബർ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്ത ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഇൻ ദ ട്രാക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നിയത് വെച്ചാൽ ബാലഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞത് ടോക്ക് ടു യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ വെരി വാല്യൂബിൾ ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണരുത് റൈറ്റ് അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയി തോന്നി വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോണിനൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻഡ് ടച്ച് ബേസ് വിത്ത് യുവർ യുനോ ലെൻഡർ നമ്മുടെ ലെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ടച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്ട്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് മോഡൽ ബിസിനസ് മോഡൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഈ ചില സമയത്ത് ഈ പാൻഡമിക്കിലൊക്കെ ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര നല്ല ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ബാലഗോപാൽ സാറിന്റെ ഐ തിങ്ക് ബാലഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെഷനും കൂടി സാറിന്റെ ഒപ്പം വെറും ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കണം വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലി ഐ വിൽ കൺക്ലൂഡ് മൈ ബ്രീഫിംഗ് ഐ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് ഓണറബിൾ സെക്രട്ടറി ഹരിദാസ് ഏട്ടൻ ടു ഡെലിവർ ദി വോർഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ടൈ കേരളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എം എസ് എം ഇ സീരീസ് സെവൻ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെ എസ് എസ് ഐ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ഹാപ്പി പ്രസിദ്ധമായ ഹാപ്പി ബ്രാൻഡിന്റെ ഉടമയുമായ ശ്രീ എം ഖാലിദ് അവറുകൾക്ക് ഹൃദയങ്കമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഐ എ എസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് സ്വന്തം നിലയിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു സ്ഥാപനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു നേട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന പ്രഭാഷണം കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി നമുക്ക് ഊർജം നൽകും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ അതിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ലളിതമായ അവതരണത്തിനും വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും സംഘാടകരുടെയും ഇവിടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ കെ എസ് എസ് ഐ എ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം അബ്ദുറഹിമാൻ അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എം എസ് എം ഇ സീരീസിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ വൃദ്ധി സി ടി എസിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ശ്രീ കെ അജയൻ കേരളത്തിലെ എത്ര വലിയ ഫാക്കൽറ്റിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്പീക്കറായി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സൂം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീ വി കെ സി അബ്ദുൾ റസാഖിനും പ്രോഗ്രാം മാനേജറായി ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജിംഗ് ചെയ്ത നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ശ്രീ അനിൽ ബാലൻ അവരുകൾക്കും ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്ക